അമേരിക്കൻ എൻജോയ്മെന്റ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഷോ കാണാൻ പോവാണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗിന്റെ ഷോ അത് ചിക്കാഗോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അവർ ഓഫ് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി നമുക്ക് വേഗം ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകാം സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്കൻ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാറുണ്ട് ആ ദേശീയ ഗാനം തീരുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോവുമല്ലേ നിങ്ങളും കൂടെ പോരെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഷോ കാണാം റൗണ്ട് തുടങ്ങി ആ റൗണ്ടിന്റെ പേര് സ്കിൽസ് ചലഞ്ചർ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വണ്ടിയുടെ പേര് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ആ വണ്ടിയുടെ പേര് ജോൺ സിമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടു പേര് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിശ്ചിത ടൈം സമയപരിധിക്കകത്ത് രണ്ടു പേര് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റണ്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കാണുന്ന ആ പച്ച ലൈറ്റ് ചുമന്ന ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതാണ് ആ സമയ പരിധി കൊടുത്തേക്കണം ആ പരിധിക്കകത്ത് മാക്സിമം കാണിക്കാവുന്ന സ്റ്റണ്ട് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയമാകുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് അതായത് പ്രത്യേകത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ പേര് ഗ്രേവ് ഡിഗർ എന്നാണ് അതായത് ശവക്കുഴി മാന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റണ്ട് കാണിക്കുന്നത് സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം വണ്ടി ആയ റാമിനേഷൻ കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം അത് ഓടിക്കുന്ന ആക്കടെ വരെ കറക്റ്റ് ക്രൈമർ എന്നാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരു മോശവും ഇല്ല അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ വണ്ടിയാണ് അവർ ടോയ് പോലെ എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്ന പുള്ളി ഒരു വലിയ ജമ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം
പുറത്തോട്ട് വന്ന ഒരു കാളക്കൂറ്റിനാണ് വണ്ടിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് എൻ കാറോ ലോക്കോ എന്നാണ് അതായത് ദ ക്രൈസി ബുൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സ്പാനിഷ് പേരാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്രൈസി ബുൾ നമ്മൾ പറയും പോലെ ഒരു ഒരു പ്രാന്ത് പിടിച്ച കാള അത് കാള വന്നിട്ട് ഒരു മുക്കിൽ കൂടെ ഒരു ഷൂ ഷൂ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ കണ്ടോ മുക്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് പുള്ളിയ വണ്ടികൾ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുക്കിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഷൂ ഷൂ എന്നൊരു ഒരു 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 മുക്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ പേര് എൽവിസ് ലാമേസ് ആണ് ാണിത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ ഈ വണ്ടി ജമ്പ് ചെയ്യണത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് അടി ഹൈറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഈ വണ്ടി ജമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്കിൽ ചലഞ്ച് എന്നുള്ള റൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേര് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സ്റ്റണ്ടുകളാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത് അടി ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ജമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസമാണ് ഈ റൗണ്ട് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറമുള്ള തീ മഞ്ഞ നിറമുള്ള വണ്ടിയുടെ പേര് വൈൽഡ് സൈഡ് എന്നാണ് സാക്ക് ഗാർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാലും മോശമില്ല എനിക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ നൂറട്ടി ആയിരം ഇരട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ആ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയായോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ കമൻ്റാണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മോഡേൺ ലുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് പത്ത് അര അടി ഫീറ്റ് ഉയരമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടര അടി ഫീറ്റ് വീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനേ പതിനേഴ് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്തിരായിരം പൗണ്ടാണ് അതായത് അതായത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിതൊരു ടോയ് പോലെ എടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്ന ഈ രണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു തള്ളിപ്പോവുകയാണ്
ടൈം ആയി ഹാഫ് ടൈമിൽ ഒരു നാല് ബൈക്കുകാരുടെ ഷോയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കസിൻ്റെ മരണക്കങ്ങളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നു നേരെ അതുപോലെ സർക്കസുകാരുടെ ഒരു അഭ്യാസമാണ് അത് ഈ ഇത് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടവേളയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അഭ്യാസ പ്രകടനമാണ് ചെറുതുപോലെ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് ആത്മാവ് നമുക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാനാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടുന്നതിന് രണ്ട് റൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഈ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കുകളുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡോണറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തുള്ളാണ് ഡോണറ്റ് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് സർക്കിളിൽ വണ്ടി റൗണ്ട് ചുറ്റിക്കുന്നതാണ് ഡോണറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ് സംഭവം അതായത് ഇവരുടെ കഴിവത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഷോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടനും എന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ല മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയേക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡോണറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ അവർ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇത് ആ മത്സരം പലരും ഈ വണ്ടികളുടെ ടയറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും പല വണ്ടികൾ പല ഷേപ്പുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും ടയറുകളെല്ലാം ഓരോ മാനുഫാക്ചറുടെയാണ് അതായത് അമേരിക്കയിലെ ലീഡിങ് മാനുഫാക്ചറായ ബി കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ടയറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി ടയർ വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളിന് വേണ്ടിയുള്ള ടയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ടയറുകളുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ നാൽപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പി എസ് ഐയിലാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിയാം നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ടിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് പി എസ് ഐ ആണ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പി എസ് ഐയിലാണ് ഈ വണ്ടി ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൗണ്ടാണ് അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഓരോ ഓരോ ടയറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വീലും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ആൻഡേഴ്സനാണ് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോണറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ടൈറ്റായിട്ടാണ് ആ സർക്കിൾ നോക്കി ആ വണ്ടിപ്പാട്ടിൽ നിന്നും വണ്ടിപ്പാട് നിന്ന് മാത്രം ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അവൾക്കൊരു അപകടം പറ്റി അത് കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക
ഡോണറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ റൗണ്ടിലെ വിന്നറ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ ചിക്കാഗോ കാര്യത്തിയാണ് അതെ അവൾ അവൾക്ക് ഉള്ള സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു കൊടുക്കുന്ന ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കുവാണ് പുള്ളിക്കാത്തി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ചെറിയ പറയേണ്ട ദുർഭാഗ്യവശം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അവൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേനും വണ്ടിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ആക്സിഡൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോടെ ഇരുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആയ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രൈവറുടെ എല്ലാ കഴിവും കാണിക്കുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിവ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിവിനകത്താണ് ഇവർക്ക് ഫൈനലിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ പോകാനുള്ള സ്കോർ കിട്ടുന്നത് വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം വേണ്ട തൂക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് എടുത്ത് ഒരു ടോയ് പോലെ ഇവരെടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്നത് പത്തും മുപ്പതും അടിപ്പൊക്കത്തിലേക്കാണ് ഇത് ചാടിക്കുന്നത് ഈ ഈ റൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ോ ലോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്രൈസി ബുൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയപ്പെടുന്ന എൽ ടാറോ ലോക്കോ എന്ന സ്പാനിഷ് നെയിം ആണ് എൽവിസ് ആണ് ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റണ്ട് നമുക്ക് കാണാം കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് റാമിനേറ്റർ എന്ന വണ്ടിയാണ് മാർക്ക് ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന റാമിനേറ്റർ എന്ന വണ്ടിയാണിത് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഈ വരുന്ന വണ്ടി ടോണി ഓച്ചോസ് എന്ന ഡ്രൈവറിൻ്റെതാണ് അതിൽ വണ്ടിയുടെ പേര് ബ്ലാക്ക് ഒ പി എസ് അദ്ദേഹം ഈ കോമ്പറ്റീഷനകത്ത് ഈ വണ്ടിയെടുത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് 
പന്തീരായിരം പൗണ്ട് വെയിറ്റുള്ള ഈ വണ്ടി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള ഈ വണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ ഈ വണ്ടി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ടോയ് പോലെ എടുത്ത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഒരു തവണയല്ല അദ്ദേഹം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണ അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ്രേസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ്രേസിന്റെ ഗ്രേവ് ഡിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രൈവറാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ്രേസൺ അവർ ചിക്കാഗോ കാലത്തിയാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പെർഫോം ചെയ്തത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അവരുടെ വണ്ടി ഡിസേബിൾഡ് ആയി പോവുകയാണ് അല്ലായിരുന്നു തികച്ചും ഈ മത്സരത്തിൽ എല്ലാ റൗണ്ടിലും വിജയിച്ചു വന്ന ഈ ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ്രേസൺ അവസാനത്തെ ഈ റൗണ്ടിൽ മാത്രം വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ കാരണം ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുകയാണ്
ഗാർണറുടെ വൈൽഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഭംഗിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് പക്ഷെ അവസാനത്തെ ജമ്പിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വണ്ടി ഡിസേബിൾ ആകുകയാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വണ്ടി ഈ വണ്ടികൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പത്ത് പത്ത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് വീതിയുണ്ട് പതിനേഴ് ഫീറ്റ് നീളമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്തിരായിരം പൗണ്ടാണ് അതായത് അഞ്ഞൂ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ പവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സാധാരണ ഫ്യൂവലല്ല ഇതിന് മെഥൻ മെഥനോളാണ് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അങ്ങനെ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഈ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും ആ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറ്റാറില്ല അവർ ചുമ്മാ പൊടിയും തെറ്റി തട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് മിക്കവാറും കാണുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും സേഫ്റ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം ഓരോ വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടുമ്പോൾ അതൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി വന്നത് കാരണം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവല് മെഥനോൾ ഫ്യൂവല് ഭയങ്കര കമ്പസ്റ്റ് കമ്പസ്റ്റനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് എയറും ഫ്യൂവലും കൂടെ സൂപ്പർ ചാർജ് ആയിട്ട് അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിൻ്റെ ചാസിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഷെല്ലെല്ലാം ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷെല്ലുകളാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോട്ടിങ് വന്നത് അതാണ് ചില സെക്കൻഡ് ഭാഗത്ത് വണ്ടി ചവിടും മുറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തെറിച്ചു പോകാനായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ വെറും കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അത് കുറച്ച് അത് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി മെക്കാനിക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും ട്രക്കുകൾ സ്പെയർ പാർട്സും മെക്കാനിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഷോ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നത് എന്നാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ റൗണ്ടും കൂടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ റൗണ്ടും തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയമായത് എൽ ടോറോ ലോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഓടിച്ച എർവീസ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയമായത് ഇതുവരെ ബാക്കിയുള്ള റൗണ്ടുകളിലെല്ലാം ക്രിസ്റ്റീൻ ആൻഡേഴ്സനായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം അവർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയത് കാരണമാണ് ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അവർ ഔട്ട് ആയത് അത് ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എന്നെ അവിടെ മറന്നു പോകണ്ട ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും